എല്ലാവർക്കും സുബിമോൾസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ് നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഇത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ കോഴി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ തികച്ചില്ല ഒരു കിലോക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് കാണും ഞാനത് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനൊരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഐറ്റം മൊത്തം ഇത് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെയാണ് കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നൈറ്റ് മുഴുവൻ സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കണം കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ വെച്ച് വെക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഓൾറെഡി പൊടികൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇനി ചേർക്കുമ്പോൾ പൊടി കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിത് അടച്ചിട്ട് ഫ്രി ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെയാണ് ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഇതാ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ നാടൻ കോഴിക്കറിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കണം വേറെ കുക്കിംഗ് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കരുത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു വലിയ നാല് വെളുത്തുള്ളിയും വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമുണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് മാറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം വലിയ മൂന്ന് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവാള എപ്പോഴും സവാള നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വാടി വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് റെഡ് സവാള കിട്ടും പക്ഷെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വയറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് കേട്ടോ എപ്പം നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുമ്പോഴും ഏത് കറിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വഴന്ന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പാടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന സവാള കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം കിട്ടാറുള്ളൂ എല്ലാ ഷോപ്പിലൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പം അവൈലബിൾ അല്ല കുറച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ഉള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെസിപ്പി ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഈ ചിക്കൻ കറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം
കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കറിവേപ്പിലയ്ക്കൊന്നും ക്ഷാമമില്ല കറിവേപ്പില ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ മരം അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ആവശ്യ സമയത്ത് പറിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ സവോള നന്ന പോലെ വഴച്ചു വരണം കേട്ടോ ഇപ്പം സവോള നമ്മളെത്ര ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ ഉള്ള അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ എത്രയാണ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സവോളയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ സവോള നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഏത് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നാൽ കറിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോളയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സവോളയാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സവോള ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം സവോള നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സവോളയേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലേ ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ആ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് സിംബാവയിലാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നും തീരെ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാ സവോള ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ എരിവ് പിന്നെ പച്ചമുളകും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എരിവ് അധികം ആവാതിരിക്കാനാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തത് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കണമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ഇത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല ടമോ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല ആയിട്ടത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തീ ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പൈസസ് എപ്പോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കുമ്പോഴും ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ കുറച്ചിടണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും നല്ലവണ്ണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ പച്ച മണം മാറി വരണം അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ചിക്കൻ കറി ഇതുവരെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറു ചെറിയത് പറഞ്ഞു തരാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറിയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നല്ല പോലെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും വഴണ്ടി വരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ പച്ച മണം മാറി വരണം അതുവരെ വരണം കുറച്ച് സമയം സമയമെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത്ര സമയം നമ്മൾ വഴറ്റി തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അധികം ഇതിനകത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തല്ലോ അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഇനി കറിയിലോട്ട് വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ അംശം വേണ്ട നമ്മുടെ കറിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റാണ് ഇത് കൂടുതലും അല്ല ഇതാ നമ്മൾ ചേർത്ത സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇപ്പം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തക്കാളി
രസമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പുളി ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം തക്കാളി കുക്കായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ നമ്മൾ വഴറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയല്ലേ ഈ കറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കറിക്കകത്ത് നിന്ന് ഈ വെള്ളമെല്ലാം കുറച്ച് വറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ആ ഒരു ആ സമയം വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുവരെ നമ്മൾ അപ്പം തീ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുവാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം വരെ വരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു വിട്ട് 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 ഒന്നിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓയിലിൻ്റെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല ഓയിൽ എണ്ണ കിണിയാന്ന് പറയും ഇതിനെ അപ്പം എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് 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 വരും അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റൊരു തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു പുളി രസമൊക്കെ നിന്ന് ബാലൻസ് ആയി എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുമെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അപ്പം ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോ സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് സ്പൈസസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഇപ്പോൾ സവോളയുടെ അളവായാലും എന്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് മുമ്പേ പണ്ടേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മടുക്കില്ലേ ബോറടിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് കുക്കിങ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടത് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിനേക്കാളും പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഓരോന്നും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുഷേരനാണെങ്കിലും അതെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം ചെയ്ത് വെച്ചാലും പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷണം തന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ സുഖം മുമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിച്ച സമയത്തൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെയിൻ പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിച്ച സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടതല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ കയറി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കഴിക്കാൻ സമയത്ത് മാത്രം കിച്ചണിൽ കയറുക കഴിക്കുക ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ സവോള ഇതൊക്കെ വാഴ്ച്ചാൻ വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആൻ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അളക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻ്റി ഓരോരോ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓരോന്ന് ചേർക്കും അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പരീക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചിക്കൻ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സ്പൈസസും കൂടെ
അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല നന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉളിമ്പ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്മെല്ല് പോവാതെ നമുക്ക് കറി എനിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നില്ല അതുപോലെ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യും ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിനാഗിരി ഒഴിക്കും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ വയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ആ വെള്ളം മൊത്തം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം എൻ്റെത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകരുത് അയ്യോ ഇത്രയും സമയം ചിക്കൻ ഇളക്കി 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 വയ്യാതായി അടക്കി വെച്ച് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഓടി പോകരുത് അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആക്കുക കുറച്ച് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ക്ഷമ മതി കുറച്ചൊരു ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതൊരു കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ആക്കുന്നത് ഇതാ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വെള്ളം പോരല്ല നമുക്ക് ഇതാ വേണ്ടി ഞാനൊരു അര അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനകത്തേക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കുക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെള്ളം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കും ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുക അതായിരിക്കും കുക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ചിക്കനകത്ത് നിന്ന് ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓരോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും പല അളവിലായിരിക്കും ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അവസാനം കറി കറി ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കൂടെ പറ്റാതായിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പറയാത്തത് ഉപ്പിട്ട കാരണമുണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ചിക്കൻ അതാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊന്നും എല്ലായിടത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം വേവ് കറക്റ്റ് ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അടി പിടിക്കില്ല അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടി ഭാഗം ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഇപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പം കണ്ട നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇന്നുള്ള കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വേവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അധികം വ
ബാക്കി പാർട്ടും കൂടെ വേവണം ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ വെന്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ചിക്കനും കൂടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലി ചേർന്ന് വേ വെന്ത് കുറച്ചൊന്നും ഒരു കുറുകി വരുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിന് ഈ തേങ്ങാപ്പാലി കടന്ന് നല്ലപോലെ വെന്ത് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി കുറുകി വരുമ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ അംശം കൂടെ എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാടൻ കോഴിക്കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തത് അപ്പോൾ നാടൻ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കരുതിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒരുപാട് ഇളക്കരുത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചാറ് വറ്റണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കറി ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചും കൂടെ കുറുകുമ്പോൾ ചിക്കനകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പും എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കുറച്ച് പൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നന്ന പോലെ തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചൊന്നും ഒരു കുറുക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നൊരു കുറുകി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇത് കുറുക്കി കുറുകി വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മതി നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ചൂട് ഈ ചൂട് ചൂട് ഒന്ന് കുറച്ച് ആരി കഴിയുമ്പോൾ കറി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും ഇരിക്കും തോറും ഈ കറി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീതേ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വരും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഈ ചൂടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ചിലപ്പോൾ ഇനിയും കുറുകി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചിക്കൻ കറി ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ കറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനിയും കാ